வணக்கம் மீண்டும் மணிப்பேற்றில் உங்களெல்லாம் சந்திப்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வாரம் சண்டே ஸ்கூலில் நீங்கள் பல பேர் நிறைய கேட்டிருக்கீங்க பாண்ட் டிபென்ச்சர் என்சிடி அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிருக்கீங்க அதை பற்றி சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன் பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு மூணு வழி இருக்குது ஒன்று ஈக்விட்டி ஈக்விட்டினால் நீங்கள் பிஸ்னஸில் பார்ட்னர் ஆகிங்க லாபம் சம்பாதிச்சா உங்களுக்கு ஷேர் லாபம் இல்லைன்னா நஷ்டத்துலேயும் உங்களுக்கு ஷேர் உண்டு அடுத்தது கேரண்டி கேரண்டி கொடுத்தா வந்து ஃபீஸ் மட்டும் கிடைக்கும் இன்கேஸ் நீங்கள் கேரண்டி கொடுத்த ஒரு பணம் கடுக்கு கட்டலைன்னா நீங்கள் தான் அந்த பணத்தை கட்டணும் அதை வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் டேர்ம்ஸில் கண்டிஜென்ட் லைபிலிட்டின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் மூணாவது இது வந்து கடன் கொடுக்கறது கடன் கொடுக்கறதுக்கு பல வழி இருக்குது ஒரு லிமிட்டட் கம்பெனி பல விதத்தில் கடனை வாங்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச மூணு வழி நான் சொல்லிடுறேன் ஒன்று வந்து ப்ரிஃபரன்ஷியல் ஷேர் கேபிட்டல் அதாவது அது ஒரு ஹைப்ரிட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அது ஈக்விட்டியும் இல்லை டெட்டும் இல்லை ஆனால் இது வந்து ஒரு டெட் அதாவது நீங்கள் வந்து கம்பெனிக்கு பணத்தை கொடுத்துருவீங்க அவங்க டிவிடெண்ட்டுங்கிற பேரில் ஃபிக்ஸட் அமௌண்ட்டு கொடுத்துருவாங்க கம்பெனி லாஸ் ஆனாலும் சரி ப்ராஃபிட் ஆனாலும் சரி உங்களுக்கு அமௌண்ட் வரும் இந்த டிவிடெண்ட்டுங்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டோட கொஞ்சம் ஹையராக இருக்கும் ஆனால் கம்பெனி ரொம்ப லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு கடன் கொடுத்தவங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு கிளைம் அடுத்தது ப்ரிஃபரன்ஷியல் ஷேர் கேபிட்டலுக்கு கிளைம் அதுக்கப்புறம் தான் ஈக்விட்டிக்கு கிளைம் கடைசியாக மூணாவது கடன் வாங்கிறது கம்பெனி வந்து பேங்க்லேருந்து கடன் வாங்கலாம் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் மூலமாக பப்ளிக்லேருந்து கடன் வாங்கலாம் இல்லாட்டா நான் கன்வெர்டபிள் டிபென்ச்சர் டிபென்ச்சருங்கிறது கடன் வாங்கிறது தான் க கம்பெனியோட சில அசட்ஸை வந்து இந்த டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸுக்கு ப்ளெஜ் பண்ணி அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஆறு வருஷத்துக்கு இதை வந்து கடன் வாங்குவாங்க ஃபிக்ஸட் இன்ட்ரெஸ்ட் வருஷம் வருஷம் கொடுப்பாங்க இல்லை மாதம் கொடுப்பாங்க இல்லை குவார்ட்டர் கொடுப்பாங்க அட் என் ஆஃப் தி டேம் உங்களுக்கு பணத்தை திரும்பி கொடுத்துருவாங்க இந்த நான் கன்வெர்டபிள் டிபென்ச்சர்லேயே இன்னொரு வழி இருக்குது அது ஃபுல்லி கன்வெர்டபிள் டிபென்ச்சர் அப்படின்னா உங்களுக்கு கடனாக நீங்கள் கொடுப்பீங்க கம்பெனி கடனை கட்டிகிட்ருக்கோம் கம்பெனியோட ஷேர் ப்ரைஸ் ஒரு அளவுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா அந்த ஷேர்ஸ் அந்த கடனை வந்து ட்ரிகர் ஆகி கடன் வந்து ஈக்விட்டியாக மாறிடும் நான் கன்வெர்டபிள் டிபென்ச்சருங்கிறது ஒரு மாதிரி பாண்டு தான் பேங்க் கேஸில் வந்து அதை பாண்டுன்னு சொல்லுவோம் பேங்கில் வந்து இப்போ நிறைய கேபிட்டல் இருக்குது டயர் ஒன் கேபிட்டல் டயர் டூ கேபிட்டல்னு டயர் ஒன் கேபிட்டல்னால் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டிங்கும் அதுக்கப்புறமா ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் கூட ஆனால் கேபிட்டல் அடிக்குவசி ரேஷியோ நிறைய இருக்கணும்னு பேசல் த்ரீ நார்ம்ஸ்னால் பேங்க்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஹைப்ரிட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேங்க்ஸ் இதை என்சிடின்னு கூட சொல்கிறாங்க இந்த பப்ளிக்லேருந்து பணத்தை ரைஸ் பண்ணுவாங்க இவங்க இதை வந்து தே பே ஹையர் இன்ட்ரெஸ்ட் தென் நார்மல் இந்த ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் ஏழு பர்சன்ட்னா இந்த இஷ்யூ பண்ணுறச்ச எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதை அவ்வளோ கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க சில ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க்ஸ் இப்போ அந்த மார்க்கெட்டில் வாங்கினவங்க திரும்பி அதை விற்க மாட்டேங்கிறாங்க அதை ஈக்விட்டாஸ்லாம் பன்னெண்டுலேருந்து பதிமூணு பர்சன்ட் வரைக்கும் பாண்டுக்கு ரிட்டர்ன் கொடுத்துட்டுருக்காங்க நார்மலி இந்த பாண்ட்ஸ் எல்லா பேங்க்லேயும் இந்த பாண்ட்ஸ் இருக்குது நார்மலி இந்த பாண்ட்ஸ் எல்லாம் பத்து லட்ச ரூபா பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு தான் மினிமமே இருக்கும் ஆனால் ஒரு லட்சத்துக்கு ஸ்பிளிட் பண்ணி விற்கிற மாதிரி மூணு பேங்க் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று கர்நாடகா பேங்க் ஒன்று கரூர் ஏசியா பேங்க் மூணாவது சவுத் இண்டியன் பேங்க் இந்த பாண்டெல்லாம் வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு அவைலபிள் நார்மலி இந்த பாண்ட்ஸ்லாம் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் தான் வச்சுருப்பாங்க ப்ரோக்கர்ஸ் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லேருந்து வாங்கி உங்களுக்கும் எனக்கும் அதை ஆளுங்கள் கொடுப்பாங்க இது வந்து வெரி ரேர் அண்ட் ஸ்பெசிஃபைட் ட்ரேட் பாண்டில் நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது பாண்ட் இஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதாவது ஒரு வருஷத்தில் பல பேர் அதை கை வாங்கலாம் நான் ஓன் பண்ணலாம் நீங்கள் ஓன் பண்ணலாம் இல்லை மூணாவது நிமிஷம் ஓன் பண்ணலாம் அதனால் ஒரே ஓனர் இல்லாததுனால இன்ட்ரெஸ்ட் வேறிய பீரியடில் வேறு வேறு ஆள்கிட்ட போகும் அதனால் இதை வந்து டிடிஎஸ் பிடிக்க முடியாது அதனால் டேக்ஸ் டிடக்ஷன் அட் சோர்ஸ் இதில் கிடையாது அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜு ஒரு டேக்ஸ் ஷெல்டர் பிளான் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டூல் நீங்கள் பாண்ட் பாண்ட் நார்மலாக பாண்ட்ஸில் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க பேங்க்ஸ் இப்போ அக்டோபர் மாதம் ஆனால் மார்ச்சில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு பாண்டை வாங்கினீங்கன்னா அக்டோபர் பதிமூணாம் தேதி இன்றைக்கி நீங்கள் பாண்டை வாங்குறீங்கன்னா போன மார்ச் பதிமூணு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அண்ட் நைன்டீன்லேருந்து அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் வர
இப்போ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ஆர்பிஐ கட் பண்ணுறதுனால பாண்ட்ஸ் ஆர் பிகம் மோர் எக்ஸ்பென்சிவ் அதனால் பாண்ட்ஸ் ஒரு ப்ரீமியமில் விற்கிறது அதனால் தான் நீங்கள் ஒரு ப்ரீமியம் கொடுக்குறீங்க கரூர் வேசியா பேங்கில் ஏழாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து எட்டாயிரம் ரூபா ஒரு லட்சத்துக்கு ப்ரீமியம் கொடுத்து நைன் பாயிண்ட் நைன் செவன் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வருது உங்களுக்கு இண்டஸ்இன் பேங்கில் பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு எட்டாயிரம் ரூபா தான் ப்ரீமியம் கொடுக்குறீங்க இது ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கே ஏழாயிரத்தி ஐநூறு எட்டாயிரம் ரூபா ப்ரீமியமு அது பத்து லட்ச ரூபாய்க்கே எட்டாயிரம் ரூபா ப்ரீமியம் அதனால் நீங்கள் பாண்ட் வாங்குறத செகண்டரி மார்க்கெட்டில் தான் வாங்க முடியும் ப்ரீமியமை கரெக்டாக கேல்குலேட் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் அக்ரூவ்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் சேர்த்து கொடுத்தீங்கன்னா திரும்பி மார்ச் மாதத்தை உங்களுக்கு வரும் சின்ஸ் இது டேக்ஸும் இல்லாமல் இன்றைக்கி இருக்கிற மார்க்கெட் நிலைமையில் நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ்லேருந்து பத்தே கால் பர்சன்ட் வரைக்கும் கிடைக்கிது நேஷ்னலைஸ் பேங்க்னால் நைன் பாயிண்ட் டூ டு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கிடைக்கும் ஆனால் பத்து லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணும் இதுதான் பாண்ட்ஸோட சூஸ்மகம் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டே திரும்பி நீங்கள் இன் போட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இது பெருசாக பெரிய ரேட்டில் காம்பவுண்ட் ஆகும் இதில் பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நீங்கள் வந்து ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட்டோ தேர்ட்டி பர்சன்ட் டேக்ஸ் ப்ராக்கெட்டில் இருந்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரா டூ அண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் கிடைக்கிறது ஆல்மோஸ்ட் ஈக்விட்டி கிடைக்கிற ரிட்டர்ன்ஸ் கிடச்சிடும் வித் த சேஃப்டி ஆஃப் அ பேங்க் பாண்ட் நான் ஏன் என்சிடி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது இல்லை பேங்க் பாண்ட்ஸ் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன்னா ஷெட்யூல்டு கமர்ஷியல் பேங்க்ஸோட பாண்டு வந்து ஆர்பிஐ ரொம்ப டைட்டாக மானிட்டர் பண்ணுறாங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க வேறஸ் நான் பேங்கிங் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனியோட ஷேர்ஸை டிபென்சர்ஸை அவ்வளோ தூரம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கிடையாது நீங்கள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கொடுத்து வாங்கினாலும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா வட்டி ஒரு அஞ்சு வருஷத்தை நீங்கள் கொடுத்த ப்ரீமியமில் முக்கால்வாசி அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும் நீங்கள் ரெனியூ பண்ணுறச்ச உங்கள் ஃபுல் பணம் உங்களுக்கு திரும்பி வந்து நீங்கள் கட்ட நூறுரூவா திரும்பி வந்துடும் ஒரு லட்ச ரூபா பாண்டு வாங்கினா ஒரு லட்ச ரூபா வந்துடும் இந்த எட்டாயிரம் ரூபா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கட்டுறது ஏன்னா ஒரு லட்சத்துக்கு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா வட்டி வரும் அந்த வட்டியில் ஒரு போர்ஷனும் அவர் லாபமாக வாங்கிறதுனால ஓவர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த வட்டியில் ஒரு போர்ஷனும் அந்த எக்ஸஸ் ப்ரீமியமில் ஒரு போர்ஷனும் உங்களுக்கு திரும்பி வந்துடும் ஆனால் இதை நீங்கள் ஈஸியாக வாங்க முடியாது சில ரேர் டெப டெட் ப புரோக்கர்ஸ் தான் இதை வாங்குவாங்க அதனால் பார்த்து கரெக்டாக அது ஆன்லைன்லலாம் பெரிய ரிஸ்க்கு கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து கரெக்டாக வாங்கிறது தான் வழி ஐ சோ ஐ திங்க் உங்களை பாண்டை பற்றி இருக்கிற எல்லா டவுட்டையும் மாரலஸ் கிளியர் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இதுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா மணி பேச்சு அட் ஜிமெயில் டாட் காமுக்கு மெயில் போடுங்க எங்கள் டீம் உங்களுக்கு பதில் போடுவாங்க இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு நன்றி எங்கள் சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமுக்குங்க பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை தட்டி விடுங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ஸில் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எழுதுங்க என்னோட என்னை பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மணி பேச்சு அட் ஜிமெயில் டாட் காமுக்கு மெயில் அனுப்புங்க நன்றி வணக்கம்